শুরু করছি উপসংহারের আজকের প্রথম পর্বের আলোচনা প্রতি শুক্র ও শনিবার ধারাবাহিক এই আলোচনা আমরা পৌঁছতে চাই উপসংহারে তৈরি করতে চাই একটি সুপারিশ দ্বিজাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে যে পাকিস্তানের জন্ম হয়েছিল সেই রাষ্ট্র সম্পর্কে মহমুখী মহমুক্ত ঘটতে বাঙালির বেশি সময় লাগেনি প্রথমেই শুরু মায়ের ভাষা নিয়ে সাথে যুক্ত হয় অর্থনৈতিক বঞ্চনা পাটের আয়ে যখন ইসলামাবাদ করাচি আর পিণ্ডির জৌলুস বাড়তে থাকে তখনই বাঙালি বুঝে যায় শোষণের অবসান ঘটাতে হলে বাঙালি জাতির অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক দুই স্বাধীনতাই লাগবে উনিশশো সালের মাত্র বাইশ বছরের মাথায় তাই আসে উনিশশো সালের ছয় দফা যার মূলে ছিল অর্থনৈতিক বঞ্চনা থেকে মুক্তি পাওয়া আর তখনই সামনে আসে ধর্মের ভিত্তিতে হওয়া রাষ্ট্রের অসারতার কথা অসাম্প্রদায়িকতা আর ধর্ম নিরপেক্ষতার চেতনাও জোরদার হয় ধীরে ধীরে পাকিস্তান রাষ্ট্রের পুরো সময় অর্থাৎ উনিশশো থেকে উনিশশো পর্যন্ত রাষ্ট্র পরিচালনা এবং সামাজিক সাংস্কৃতিক জীবনে ধর্মভিত্তিক সাম্প্রদায়িকতাকে পরিপূর্ণভাবে ব্যবহার করা হয়েছে যে কোনো রাজনৈতিক সামাজিক সংকট উত্তরণে ধর্মকে ব্যবহার করা হয়েছে কিছু হলেই বলা হয়েছে ইসলাম বিপন্ন সামরিক ও শৌর্য শাসন বলবৎ রাখতে ইসলাম বিপন্নতা ছিল একমাত্র স্লোগান এমনকি আয়ু বিরোধী আন্দোলনকে ভিন্ন খাতে প্রভাবিত করার লক্ষ্যে উনিশশো সালের দাঙ্গা লাগানো হয় যাতে মূল ভূমিকায় ছিল অবাঙালিরা এ দাঙ্গায় প্রতিক্রিয়ায় পূর্ব বাংলার অসাম্প্রাদিক ও ধর্ম নিরপেক্ষ মনোভাবেরও প্রসার ঘটেছিল উনিশশো সালে পাক ভারত যুদ্ধের পর ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের সম্পত্তিকে শত্রু সম্পত্তি ঘোষণা করা হয়েছে তখনই স্বাধীনতার মাত্র ছয় বছর আগে এভাবেই চরম সাম্প্রদায়িক রাষ্ট্রে পরিণত হয় পাকিস্তান কিন্তু এ থেকে উত্তরণের চেষ্টাও চলতে থাকে ছয় দফা এগারো দফার আন্দোলন রূপ নেয় অসহযোগে শত্রুদের নির্বাচনে জয়ী হয়ে বাঙালি পৌঁছায় স্বাধীনতার এক দফায় আর স্বাধীন বাংলাদেশের চার মূলনীতির অন্যতম হয় ধর্ম নিরপেক্ষতা ধর্মভিত্তিক পাকিস্তানকে তিরিশ লাখ শহীদের রক্তে ধুয়ে অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ এসব নিয়ে স্বাধীনতার মাসে আমাদের আলোচনা মুক্তিযুদ্ধে ধর্ম ধারাবাহিক এই আলোচনায় আমরা পৌঁছতে চাই উপসংহারে আর এ নিয়ে আজ আলোচনার জন্য আমাদের সঙ্গে স্টুডিওতে আছেন সাবেক মন্ত্রিপরিষদ সচিব ও পিএসসির সাবেক চেয়ারম্যান ডক্টর সাজিদ হোসেন আপনাকে স্বাগত আমাদের এই আলোচনা অনুষ্ঠান শুভচন সুখে থাকুন আপনাকে স্বাগত এবং আমি আরও বলতে চাই আমাদের সঙ্গে আরও যুক্ত হয়েছেন মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ট্রাস্টি ডক্টর সারো আলী আপনাকেও স্বাগত আমাদের এই আলোচনা অনুষ্ঠান ধন্যবাদ আমরা গত সপ্তাহ থেকে এই ধারাবাহিক আলোচনার সূচনা করেছি গত পর্বগুলিতে আমাদের স্টুডিওতে ছিলেন অধ্যাপক ডক্টর সিরাজ হোসেন চৌধুরী জিয়াউদ্দিন তারেক আলী শামীম মোহাম্মদ আফজাল এবং খন্দকার সাকোয়াত আলী আরও এসেছিলেন অধ্যাপক সলিমুল্লাহ খান অধ্যাপক ডক্টর তারেক শামসুর রহমান অধ্যাপক আব্দুল বান্নান এবং আবেদ খান আজকের প্রথম পর্বের আলোচনা শুরু করার আগে আমরা দেখে নেব সেই সব আলোচনার অংশবিশেষ পাকিস্তানি জাতীয়তাবাদ দ্বি জাতি তত্ত্ব যার ভিত্তিতে ছিল ধর্ম সেইটাকে প্রত্যাখ্যান করে আমরা একটা নতুন জাতীয়তাবাদী জায়গায় চলে এলাম এবং সেই আন্দোলনটাই সেই চেতনাটাই বিকশিত হচ্ছে ক্রমাগত এবং একাত্তরের যুদ্ধের মধ্য দিয়ে তার একটা মীমাংসা হলো যে আমরা ওই রাষ্ট্রকে থেকে বেরিয়ে এলাম এবং আমরা ওই যে জাতীয়তাবাদ সেইটাকে প্রত্যাখ্যান করলাম এর ভিত্তিটাই হচ্ছে ধর্ম নিরপেক্ষতা পঁচাত্তরের পরে যারা রাষ্ট্র ক্ষমতা এখানে দখল করেছিলেন তারাও ভাবতেন পাকিস্তানিদের মতো যে আমরা মুসলিম বাংলা প্রতিষ্ঠা করব এবং মুসলিম বাংলা তার একটি শোক সক্রিয়তা নিয়ে তারা এই দেশে টিকে থাকবে এবং আমাদের রাষ্ট্র যন্ত্রের প্রধান ধারক হবে মুসলিম বাংলা মুক্তিযুদ্ধের যে কারণে আপনি প্রথম শিকার দেখবেন এথনিক গ্রুপসগুলো অর্থাৎ হিন্দু সম্প্রদায়ের উপর সেটা জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় বলেন চট্টগ্রামের প্রবর্তক সংঘ বলেন নিতন কুণ্ড বলেন ভারতশ্রী হোম বলেন প্রথম রাতেই কিন্তু এগুলো শিকার হয়েছিল এবং সেখানে বাঙালি সত্তার পরিচয়ধারী মুসলিমরাও বাদ যায় নাই উনিশশো ছয়চল্লিশ সনে যখন প্রথম কায়দাজম মোহাম্মদ আলী দিনের ডাইরেক্ট অ্যাকশনের ডাক দিলেন তখন ক্যালকাটাতে দাঙ্গা হয় ওই দাঙ্গার জের হিসেবে নোয়াখালীতে হিন্দুদের বিরুদ্ধে দাঙ্গা হয় দাঙ্গা হয় এই দাঙ্গার ফসল আসামে যে প্রলয়ঙ্করী দাঙ্গা হয় সে দাঙ্গার থেকে মুসলমানদের সেভ করার জন্য সরোয়ার দেশে বঙ্গবন্ধুকে আসাম পাঠাইছিলেন তিনি আসাম থেকে যে বিহারিদেরকে ওই আসাম টুল্লা হিজরত গোনাইনে তাদেরকে দিলেন তারাই কিন্তু পাকিস্তান স্বাধীন হবার বাংলাদেশে এসে বিহারিরাই জায়গা করছে আনছে কিন্তু তারা বঙ্গবন্ধুর মেহমান আবার লিবারেশন হিসেবে তারাই কিন্তু বঙ্গবন্ধুর বিরুদ্ধে স্বাধীনতার বিরুদ্ধে তারা কাজ করছে বেশি এটা হলো ধর্মকে অপব্যবহার কারণে ধীরে ধীরে কিন্তু ধর্ম রাজনীতির মধ্যে প্রবেশ করল রাজনীতির মধ্যে প্রবেশ করার পরে রাজনীতিটা ধর্মের রাজনীতিতে পরিণত হল এবং একটা সত্য ঘটনা হচ্ছে এই এবং রূঢ় বাস্তবতা হচ্ছে এই ধর্মের রাজনীতি কিন্তু রাজনীতি ধর্মটাকে হত্যা করে এই যুদ্ধাপরাধীরা কিন্তু সবসময় পরিচয় দিয়েছে তারা ধর্মীয় নেতা 
ইভেন কি আল জাজিরার মতন টেলিভিশনও বলেছে ধর্মীয় নেতাকে ফাঁসি দেওয়া হচ্ছে আর আমরা ধর্মীয় নেতাকে ফাঁসি দিচ্ছি না আমরা তো একজন একাত্তরের ঘাতককে ফাঁসি দিচ্ছি মানুষ কিন্তু সেটা গ্রহণ করেছে যে যুদ্ধ অপরাধের বিচার চাই যেদিন হয়েছে সেদিন সারা দেশের মানুষ এই গুটি কয়েক পাকিস্তানপন্থী ছাড়া বা পাকিস্তানি ছাড়া সবাই এটাকে বাবা দিয়েছে ধর্মটা খুব সেন্সিটিভ বিষয় আমরা দেখেছি পাঁচত্তরের পরও এই ধর্মটাকে ব্যবহার করা হয়েছে আসলে এই যে প্রবণতাটা ছিল এই প্রবণতা দীর্ঘ পাকিস্তানেও দীর্ঘস্থায়ী হয় নাই বাংলাদেশেও দীর্ঘস্থায়ী হয়নি আসলে এই এই প্রবণতা দিয়ে কখনো মানুষকে তার তার যে প্রত্যাশা সে প্রত্যাশা পূরণ করা যায় না বাংলার হিন্দু বাংলার বৌদ্ধ বাংলা খ্রিস্টান বাংলার মুসলমান আমরা সবাই বাঙালি এইটাই হচ্ছে রাজনৈতিক বাঙালি জাতীয়তাবাদ এটা মানে একেবারে যাকে বলা হয় নৃতাত্ত্বিক বাঙালি জাতীয়তাবাদ নয় উনিশশো একাত্তরের অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়েই সাতচল্লিশ থেকে একাত্তর বলেন আমরা নতুন করে বাঙালি হয়ে উঠেছি এদেশে এবং সেই বাঙালিত্বের প্রধান উপাদান হচ্ছে ধর্মীয় ভেদাভেদটাকে আমরা পাত্তা দেব না যদি পাত্তা দেই তাহলে কিন্তু পাঞ্জাবিদের সাথে লড়াই করে আমরা পারবো না আমি মনে করি এটা আমাদের অভিজ্ঞতার ফসল এটা অভিজ্ঞতা পূর্ব কোনো প্রায় অপ্রায়োগিক বিষয় নয় এটা স্বর্গা থেকে আসা প্রত্যাদেশ নয়ইসলামত্বাঙ্গালিমুসলমানুদ্ধানো প্রথমে আক্রমণ হিন্দুদের জন্ম এবং যারা যুদ্ধ করলো তাদেরকে প্রথমে অপবাদ দেওয়া হলো যে তারা ভারতীয়দের হিন্দু চর সেই জায়গা থেকে শুরু করে ধর্ম নিরপেক্ষ বাংলাদেশ এবং আজকের অবস্থা যদি শুরু করে দেখেন আমরা যেটাকে ক্রিস্টিন লিবারাল ডেমোক্রেসি বলি যে একেবারে বিশুদ্ধ মানে উদার গণতন্ত্র সেটার আসলে মূল কথাই হচ্ছে যে এর কোনো আপনি অন্য অন্য কোনো বাহিরের একটা বিষয় দিয়ে বা আমরা ইংরেজিতে যাকে বলি এক্সট্রানিয়াস একটা এলিমেন্ট এটার মধ্যে ঢুকিয়ে কোনো বিভক্তি সৃষ্টি করবেন না মানুষের মধ্যে যেই বিভক্তির কারণে আপনার শোষণ উৎসাহিত হয় আপনার বঞ্চনা হতাশা তীব্রতর হয় অথবা সবচেয়ে বড় কথা মানবাধিকার এবং ন্যায় আচরণ বাধাগ্রস্ত হয় ব্যাহত হয় পাকিস্তানিরা আসলে জিনিসটা শুরু করেছে ওই আমাদেরকে শোষণ ও বঞ্চনা দিয়ে ধর্মকে তারপর তারা একটা হাতিয়ার হিসাবে ইউজ করেছে যদি ধর্মকে ব্যবহার না করতে পারত তাহলে তো অন্য জিনিস নিয়ে আসতো এই এইটা কিন্তু এই জন্য বলা হয় কামাল কামাল দারবিশ বলে একজন খুব ভালো মিডল ইস্টের একজন রাইটার যিনি ইউনাইটেড নেশনসের বোধ হয় ইউএনডিপির এক সময় অ্যাডমিনিস্ট্রেটর ছিলেন উনি রিসেন্টলি একটা লেখা লিখেছেন খুব সুন্দর যে যে কোনো ওই যে এক্সট্রানিয়াস ফ্যাক্টার যদি আপনি আনেন এমন কি জাতীয়তাবাদকেও তিনি বলেছেন জাতীয়তাবাদও কিন্তু অনেক সময় যেটাকে সবিনিজন উগ্র জাতীয়তাবাদ যেটা ট্রাম্পেরটা কিছুটা ধরতে পারেন এগুলি করে মানুষের মধ্যে একটা বিভক্তি সৃষ্টি করে কেন করেন আপনি বিভক্তি আপনি করেন বৈষম্যের জন্য আপনি করেন শোষণের জন্য আপনি করেন বৈষম্য আপনি করেন একটা যাতে নিজের সুবিধা কায়েমি স্বার্থটাকে আপনি প্রতিষ্ঠা করার জন্য পাকিস্তানিরা আমাদের বিরুদ্ধে যেটা ইয়ে করেছে এটার সাথে আসলে তাদের সত্যিকার ধর্মের তো কিছু না কারণ আমরা ছিলাম রিয়েল মানে মুসলমান যদি বলেন ওইভাবে যুদ্ধের সময় কিন্তু তারা আমাদেরকে বললো যে হিন্দু তো হিন্দু হয়েছে তো কি হয়েছে হিন্দু লোকে মেরে ফেলতে হবে আমি তো মনে করি কোনো কারণে আপনি মানুষ মারতে পারেন না আনলেস সে আপনাকে খুন করতে উদ্যত উদ্যত হয় এবং এই ব্যাপারে রিলিজিয়াস আমাদের আমাদের মুসলিম ধর্ম আমাদের কোরআনে এত ক্লিয়ারলি বার বার বলা আছে বারবার বলা আছে যে তুমি ততদূর করবা যতদূর তোমার উপরে আক্রমণ হয়েছে এবং এটাতে আরবিতে বলে ইন্নাল্লাহ আল্লাহ ইউহাবুল মোহতাদিন আল্লাহ বাড়াবাড়ি করা লোককে পছন্দ করে না এবং সেটা একেবারে জুরি স্পুডেন্টসের মতো যেটা আমরা ম্যাজিস্ট্রেসি বা এগুলিতে শিখি সেখানে আপনি দেখেন যখনই ওই যে পুলিশ গুলি টুলি করলে আমরা যখন ইনকোয়ারি করি তখন একটা কথাই জিজ্ঞেস করা হয় যে 
তোমাকে যে ও ইট মারছিল বা ড্রিল মারছিল তার বিনিময়ে কি গুলি করার দরকার ছিল অর্থাৎ তুমি যে ফোর্সটা অ্যাপ্লাই করেছো সেটা কি ডিসপ্রপোর্শনেট টু দি ফোর্স হি দা আদার পার্টি অ্যাপ্লাই টু ইউ তোমার শক্তি প্রদর্শনটা যুক্তি ছিল কি এগুলি এগুলি হচ্ছে আসলে এগুলি কাবার ক্যামো ফ্ল্যাশ করে ধর্মের নামে ইয়ে করে আমি যেমন লক্ষ লক্ষ শুধু মুসলমানকে মারছে তারা তো হিন্দু যে মারছে শুধু তা নয় হিন্দুও মারছে মুসলমান এমন কি বলছে আমাদেরকে যে আমরাও হিন্দু হয়ে গেছি এটা হলো একটা অজুহাত এর আগে আপনার ভাষার জন্য প্রথম শুরু করলো আমাদের ভাষা বাংলা ভাষা সেটাকে তারা একটা ইয়ে দিল যে না এটা মুসলমানি ভাষা নয় আমাদের সাহিত্য সংস্কৃতি আমাদের রবীন্দ্রসঙ্গীত আমাদের প্রাণের ব্যাপার এখনো তো সেখানে বললো যে না রবীন্দ্রসঙ্গীত ইয়ে করতে পারবে না এবং কি বললো মুনাইম খাঁ একটা লোককে ডেকে এই যে মানে কত নোংরাভাবে তারা সাংস্কৃতিক এসে বলছে হাইসাহেব একটু একটা রবীন্দ্রসঙ্গীত লেখেন না আপনারা তার ওই ধারণাই নাই যে রবীন্দ্রসঙ্গীত অন্য লোকে লিখতে পারে এগুলি অজুহাত এগুলি করে ইয়ে করে কারণ আমরা তো মনে করি মানুষ মানুষ যে মানবতাতে আমরা বিশ্বাস করি যে মানবতাকে সামনে রেখে আমরা কিন্তু শুধু বাঙালির জন্য মুক্তিযুদ্ধের ইয়েটা ছিল কিন্তু আমাদের উদ্দেশ্য তো অনেক মহৎ আমরা তো গণতন্ত্র কথা বলেছি শোষণীন সমাজের কথা বলেছি এবং সেখানে হিন্দু মুসলমান বা শুধু একে বাসাইতে হবে ওকে কোন লোককেই যাতে অন্যায় ভাবে এসে সেজন্য বাংলাদেশের প্রথম সংবিধানে আমরা সমাজতন্ত্র গণতন্ত্র এটাই তো আমরা যখন পড়াশোনা করেছি ইউনিভার্সিটি ছিলাম আমরা তো সব এক প্রায় একই পার্টি টার্টি করেছি আমাদের তো চিন্তাই করতে পারে না যে অন্য দেশে আমাদের মাথার মধ্যে এগুলি ছিলই না এখনো সেই দিন যখন দেখেন আমি ওনাকে কোনো সময় দেখি নাই কিন্তু গান কালিকা প্রসাদ মারা গেল আমার মনে হলো আমার আপন একটা লোক মারা গেল এবং আমার আমার মনে হলো যে কান্না ছাড়া আর কিছুই আসছে না তো সেখানে কিছু আমি চিন্তা করছি যে এই লোকটা কোন ধর্মের কোন নিয়ে এবং এ তো আমার কাছে প্রথমে হলো শিল্পী তারপরে হলো আমার প্রাণের কথা বা গানগুলি বলছে তৃতীয় জিনিস একটা আছে বারাক উপত্যকার সংস্কৃতি যেটা বাঙালি সংস্কৃতি যেটা কিন্তু বাংলাদেশ ছাড়াও ভাষার জন্য আপনার শিলচরের ইয়েতে এগারো মারা গেছে সেগুলিকে সে আমি তো এদের সেগুলিকে সে ফোকাস করছিল তা আমার কাছে তো মনে হয় নাই যে কোন ধর্মের কে মারা গেছে একটা মানুষ যে আমার প্রাণের কথা বলতো যে আমার প্রাণের গান গাইতো সে মারা গেছে সুতরাং আমার মন কেন্দ্রে উঠে চলেছে এবং সেই প্রাণের কথা যদি ডক্টর সাজেশন বললেন যে রবীন্দ্রসঙ্গীত আমি জানি সার আলী তখন আপনারা খুবই সক্রিয় ছিলেন এবং সেটা নিয়ে আমাদের ছায়ানট সেটা নিয়ে আমাদের আয়ুব বিরোধী আন্দোলন যদি সেটা কি শুরু করে এই চব্বিশ বছরের যে সংগ্রাম তার পুরোটাই হলো আমরা ধর্মকে ধর্মের জায়গায় রেখে মানবকে সামনে রেখার যে আন্দোলন এবং তার সূত্র ধরে মুক্তিযুদ্ধ শুরুটা একটা মৌলিক বিষয় নিয়ে করি তাহলে আলোচনাটা উপর যেহেতু শিরোনামটা উপসংহার সেখানে পৌঁছানো সহজ হবে প্রথমত হচ্ছে যে দ্বিজাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে পাকিস্তান গড়ে উঠেছিল মুসলমানদের একটি স্বাধীন আবাসভূমির জন্য উনিশশো ছাপ্পান্ন সালে যে শাসনতন্ত্র হলো সে শাসনতন্ত্রে ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইসলাম ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইসলামিক ব্যাপারে বা পাকিস্তান হলো অর্থাৎ এটি একটি ধর্মভিত্তিক রাষ্ট্র তার বিপরীতে এদেশের মানুষ যে সংগ্রামটি করেছে ছাত্র সমাজ বলুন বা পরে বঙ্গবন্ধু নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ বা অন্যান্য রাজনৈতিক দল বলুন এই চরিত্রটি মূলগতভাবে জাতীয়তাবাদী ও গণতান্ত্রিক অর্থাৎ সে বাঙালি এই তেইশ বছরে সে নিজেকে কেবল মুসলমান নয় সে বাঙালি হিসেবেও শনাক্ত করেছে যে কারণে রাজনৈতিক আন্দোলনের সমান্তরালভাবে সাংস্কৃতিক আন্দোলনের দেশে চলেছে এবং অন্যদিকে লক্ষ্য করবেন যে পাকিস্তানরা যখনই কোনো আন্দোলন হয়েছে হিন্দুদের দ্বারা প্রভাবিত ভারতের প্ররোচনায় ঘটছে এবং এই সকল আন্দোলনকে তারা বলছে যে ইসলাম বিপন্ন হয়ে যাবে কিন্তু বাঙালি অর্থাৎ পাকিস্তানের শাসক গোষ্ঠী আমার যে ধর্ম পরিচয় রয়েছে আর আমার যে জাতি পরিচয় রয়েছে তার মধ্যে একটা কল্পিত দ্বন্দ্ব আবিষ্কারের চেষ্টা করেছে বা সেটা শোষণের জন্য শোষণের জন্য কাজে ধর্মকে সে যেটি সাধারণ যথার্থ বলেছে ধর্মকে সে ব্যবহার করেছে শুধু এই এই অঞ্চলের মানুষকে নিপীড়ন নিপীড়িত করার জন্য এটি হচ্ছে মৌলিক বিষয় কারণ এই মৌলিক বিষয়টি আমার ধারণা বলা উচিত এই জন্য যে এই চিন্তাধারার একটা পুনরুত্থান বাংলাদেশেও দেখছিস এবং বৃহত্তর অর্থে সারা বিশ্বেও লক্ষ্য করছি এটি হচ্ছে প্রথম বিবেচনা 
মুক্তিযুদ্ধে তারপরে এই যে রাজনৈতিক সামাজিক অর্থনৈতিক সাংস্কৃতিক যে সংগ্রাম পঁচিশে মার্চে গণহত্যার পরে এটি একটি সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের অবস্থান নেয় এই যে প্রস্তুতি পর্বে এই যে জাতীয়তাবাদী গণতান্ত্রিক চরিত্রের যে আন্দোলন ছিল সেই কারণেই মুক্তিযুদ্ধের পরে যে সংবিধান হয়েছে সেই সংবিধানে এই চার নীতিটি সংযোজিত এটি কোনো আরোপিত বিষয় ছিল না বস্তুত পক্ষে ভারতবর্ষ ধর্মনিরপেক্ষতার শব্দটি সংবিধানে যুক্ত হয়েছে বাংলাদেশের পরে পরে কিন্তু এই পাকিস্তান বাহিনী যারা এই দেশের উপর অত্যাচার করেছে গণহত্যা চালিয়েছে নির্যাতন ধর্ষণ করেছে আপনি লক্ষ্য করবেন যে এখন তো অনেক ডিক্লাসিফাইড ডকুমেন্টস বেরোচ্ছে তাতে লক্ষ্য করা যায় এটা যে এবং যুদ্ধাপদের বিচারে যে ট্রাইব্যুনাল রেজাল্টগুলো দেখেন তাতে লক্ষ্য করা যাবে যে বিভিন্ন জায়গায় যে হিন্দু অধ্যুষিত এলাকা সেই এলাকাগুলোর উপর আক্রমণের একটা লক্ষ্যবস্তু ছিল প্রথম দিকে নির্বিচারে হত্যা করেছে এবং এই যে লক্ষ্যবস্তুটি ছিল এটি পাকিস্তান বাহিনী যত ছিল তার চেয়ে বেশি ছিল তার যে আদর্শিক বাহিনী জামাতে ইসলামী এবং তার ছাত্র সংগঠনে যারা আজকে শীর্ষস্থানের যুদ্ধ অপরাধীর বিচারে দণ্ডিত হয়েছে মানে মৌলবাদী অর্থাৎ তারা মৌলবাদী রাজনীতির সঙ্গে কারণ হচ্ছে যে তারা চেয়েছিল যে এই যে ডেমোক্রেসি প্যাটার্ন যেটা বাংলাদেশে রয়েছে বাংলাদেশের সদিন শতকরা তেইশ ভাগ থেকে পঁচিশ ভাগ অমুসলিম জনক বা হিন্দু জনগোষ্ঠী ছিল এই সংখ্যাটা কতটা কমিয়ে আনা যায় কমিয়ে এটি একটা মনোলিথিক রাষ্ট্রে পরিণত করার একটা প্রয়াস আমাদের একাত্তরে যারা আদর্শিক নেতা ছিলেন তারা এই কাজটি করেছেন কাজী স্বভাবতই মুক্তিযুদ্ধের পরে যখন এই ধর্মনিরপেক্ষতারে আসলো তখন কিন্তু এটা এটি বাহান্ন থেকে যেটা সাধারণ বলেছেন এটা বাহান্ন থেকে যে ধারাবাহিক আন্দোলন তারই ফলশ্রুতিতে এই নীতিটি এই পরিচয় হয়েছে এই ধর্মনিরপেক্ষতা নিয়ে নানা সংজ্ঞা মানুষ দিতে পারে আমার কাছে যে সংজ্ঞাটি স্পষ্ট মনে হয় সেটি হচ্ছে একটা আধুনিক রাষ্ট্র যে কোনো আধুনিক রাষ্ট্রে কোনো ধর্ম এমন কি সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের ধর্মও যদি হয় সেটি রাষ্ট্রীয় সিদ্ধান্তকে প্রভাবিত করবে না এটি ফান্ডামেন্টাল এবার শেষ পর্যায়ে আমি যদি এই পর্যায়ে আলোচনা শেষের দিকে যাই প্রণব তাহলে বলতে হবে যে বাংলাদেশের স্বাধীনতার পরে বিশেষ করে পঁচাত্তরের পট পরিবর্তনের পরে আমরা যেটি লক্ষ্য করেছি যে রাজনীতিকে ও ধর্ম এটিকে পরস্পর ব্যবহার করেছে ধর্মের রাজনীতিকরণ হয়েছে রাজনীতি ধর্মীয়করণ করার চেষ্টা হয়েছে এবং এই যখন সে ব্যবহারটি যখন সে করে তখন রাজনীতি ও ধর্ম উভয়কে সে কলুষিত করে এবং এই ট্রেন্ডের একটা সর্বশেষ একটা জায়গায় একবিংশ শতাব্দীতে এসে আমরা বাংলাদেশে দেখছি কাজেই মুক্তিযুদ্ধে সকল ধর্মের মানুষ যেমন সংগ্রাম করেছেন যে স্লোগান যেটা সলমুল্লা খানের কথা শুনলাম বাংলার হিন্দু বাংলার খ্রিস্টান বাংলার বৌদ্ধ বাংলার মুসলমান আমরা সবাই বাঙালি এই যে মৌলিক চরিত্র মুক্তিযুদ্ধে এই সেখান থেকে দেশটা পশ্চাৎ অপসারণ করে শুরু করেছে পঁচাত্তরের পরে তার জেটটি আমার আশঙ্কা হয় যে এখনও কাটেনি আমি সেই এখনকার কথাটি শুনব বিরতির পর দর্শক থাকুন আমাদের সঙ্গে আমন্ত্রণ আরেকবার উপসংহারে আজ আমরা আলোচনা করছি মুক্তিযুদ্ধে ধর্ম স্টুডিওতে আছেন ডক্টর সাদত হোসেন ডক্টর সারোয়ার আলী ডক্টর সাদত আমি আপনার কাছে যেমন ডক্টর সারোয়ার আলী যেখানে শেষ করলেন যে সেইখান থেকে আবার একটা উত্থান আমরা দেখছি যেই তেইশ বছরের সংগ্রাম পাকিস্তানকে কবর ধর্ম ভিত্তিক রাজনীতিকে কবর দিয়ে আমরা বাহাত্তরের সংবিধান করেছিলাম ধর্মনিরপেক্ষ সংবিধানে সমাজতন্ত্র গণতন্ত্র বাঙালি জাতীয়তাবাদ সেখান থেকে আমরা কি আবার একটু পিছু হঠলাম কি না আমাদের এখানে ধর্ম ভিত্তিতে কিন্তু দুইটা এই যে গোষ্ঠী এদের কিন্তু লং হিস্ট্রিতে এদের সাথে একের সাথে অপরের একটা অ্যাডভার্সারি বা প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক একটা সম্পর্ক কিন্তু ছিল থাকার ফলে এই জিনিসটা ওই কিছুটা কিছুটা সাইক্লিক্যাল ব্যাপার আছে দেখা গেল যে উনিশশো হয়তো সাতত্রিশের ইলেকশানে কিন্তু দেখা গেল ধর্ম অত ইয়ে পায় নাই আবার উনিশশো ছেচল্লিশের ইলেকশানে ধর্ম প্রাধান্য পেয়ে গেছে এরপরে কিন্তু আবার ধর্ম সাবসাইড করে গেছে আবার আবার স্বাধীনতার পরে তথ্য দেই উনিশশো ছাপ্পান্ন সালে যে সংবিধান না সাতচল্লিশের পরে সেখানে ইসলামী প্রজাতন্ত্র বলা হলো আবার উনিশশো বাষট্টি সালের সংবিধানে দ্বিতীয় সংবিধান যেটা আসলো সেখানে কিন্তু ইসলামী প্রজাতন্ত্র কথাটা 
বাদ রাখা হলো পাকিস্তান হলো উনিশশো সালে এসে আবার সেই সংবিধান বাতিল করা হলো আবার বাংলাদেশ হওয়ার পরে যুদ্ধটা যেভাবে হয়েছে যে স্পিরিটে হয়েছে বাংলাদেশ হওয়ার পরে আবার একটা কেমন ব্যাকলাসের মতো কিন্তু হলো হয়ে আবার এই যে যারা ফান্ডামেন্টালিস্টি বলেন অথবা ধর্মান্ধ টাইপের লোকজন এরা কিন্তু আস্তে আস্তে এরা তো শুধু এদেরকে যে তারা আসছে তা তো না তারা কিছু কিছু যা ইলেকশান করেছে ইলেকশানে তাদেরকে তারা ভোটও পাইছে ভোটও পেয়ে জিতেছেও তো এই যে একটা আমার কেমন মনে হয় যে আমাদের মধ্যে এই যে মতদ্বৈত ইয়ে কি বলে মত পরিবর্তন হওয়া এটা কিন্তু এই সাইক্লিক্যাল প্যাটার্নে কিছুটা চলে আমি কিছু কিছু ঘটনা দেখেছি বাস্তব জীবনে যে এগুলি মানে অবিশ্বাস্য যে মানে একই লোকের মধ্যে দ্বৈত চরিত্র খেয়াল করেছে তো এইসব কারণে কোনো কোনো ইয়ে হয় যেমন এখন যদি বলি নিশ্চয়ই কোনো না কোনো শাসক দলের ইয়ে তারা তো সাপোর্ট দিয়েছে বলে না হয় পাঠ্যপুস্তকের যে অবস্থা হয়েছে এটা তো এই সময় হওয়ার কথা না একদিকে একেবারে চরমভাবে আমরা মানে যারা কি বলে জঙ্গি এদের বিপক্ষে আমরা অ্যাকশান নিচ্ছি এদেরকে ধরছি শক্তভাবে কিন্তু একটা মত মোটামুটিভাবে সরকার জিরো টলারেন্স বলছে হ্যাঁ মোটামুটি একটা ঐক্যমত্ত গড়ে উঠেছে সরকার কিন্তু একই সময়ে আবার এদের যে মানে দাবি দাওয়ার অনুসরণে মনে হয় যে পাঠ্যপুস্তকগুলি একটু চেঞ্জ হয়ে গেল তো এইটা তো একটা মানে বলা যাচ্ছে আজকেও যে মুক্তি মানে হেফাজতের কাছে একটা আত্মসমর্পণ তাদের দাবি অনুযায়ী কি কথা হলো আত্মসমর্পণ শব্দ স্ট্রংলি মানুষ বুঝে করছে তারা তাদের কিন্তু একটা মনে হয় যে কোথাও ছোট আন্ডারস্ট্যান্ডিং হলো হয়েছে এবং কেন আন্ডারস্ট্যান্ডিং হচ্ছে তার মানে মাথার মধ্যে ওই ফিলিংটা কোথাও আছে যে দে আর এ ফোর্স টু রেকন উইথ এদেরকে মোটামুটি গণ্য করতে হবে যদি আমার নির্বাচনী বৈতরণী পার হইতে হয় তাহলে এই গোষ্ঠীটাকে টোটালি অ্যান্টাগোনাইজ বা টোটালি শত্রু বানানো যাবে না যাবে না আমি যদি একটু রেফারেন্স বলি যে যখন এল এফ আন্ডারে যে ইলেকশন উনিশশো সালে হলো সেই এল এফতে পরিষ্কার বলে দেওয়া হয়ে হয়েছিল যে নির্বাচনী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিল যে সমস্ত রাজনৈতিক দল তারা বলেছিল যে তাদেরকে বলা হয়েছিল এটা প্রতিশ্রুতি দিতে হয়েছিল যে কুরআন সুন্নার পরিপন্থী যে কোনো আইন থেকে বিরত থাকা তাদের প্রতিশ্রুতি দিতে হলো এই লোক মেনে কিন্তু বঙ্গবন্ধু নির্বাচন করেছিলেন এবং জয় হয়েছিলেন এবং সেখান থেকে পাকিস্তান কারাগার ফিরে এসে বাহাত্তর সালের ওনার যে প্রথম বক্তৃতা স্বরাজ উদ্যানে উনি বলছেন সকলে জেনে রাখুন বাংলাদেশ এখন বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম মুসলিম রাষ্ট্র এবং পাকিস্তানের স্থান চতুর্থ ইন্দোনেশিয়া প্রথম ও ভারত তৃতীয় বাংলাদেশ একটি আদর্শ রাষ্ট্র হবে আর তার ভিত্তি হবে ভিত্তি বিশেষ কোনো ধর্মীয় ভিত্তিক হবে না রাষ্ট্রের ভিত্তি হবে গণতন্ত্র সমাজতন্ত্র ও ধর্ম নিরপেক্ষতা এরপরে আমাদের যে সংবিধান সেখানে বাঙালি জাতিবাদ সহ স্মৃতি হলো তা বঙ্গবন্ধু তো সে আন্দোলনকে কিন্তু এইটা দিলেন যে আমাদের দেশেরটা কেমন হবে সেই বঙ্গবন্ধুর দেশ আমরা কোথায় এখন সরকারের যদি বলি না বঙ্গবন্ধু কোটেশন দিয়ে শুরু করি যে দশই জানুয়ারি যখন ফিরে আসলেন তার বক্তৃতার শেষ অংশ বাঙালি এই যে দ্বৈত চরিত্রের কথা বলছেন সেই জায়গাটা কিন্তু স্পষ্টতর করেছেন কারণ পাকিস্তানি লিগাসি কিন্তু মানুষের মনোজগতে একটা স্থান করে নিয়েছিল এটা বাস্তব সত্য ধর্ম এবং জাতি পরিচয়ের ক্ষেত্রে তা সেই অংশ হচ্ছে যে আমি একজন বাঙালি আমি একজন মুসলমান আমি একজন মানুষ আমি মৃত্যুকে ভয় পাই না অর্থাৎ উনি খুব সুনিশ্চিত উপলব্ধি করেছিলেন যে দুটি এই তিনটি পরিচয় দলেই তিনি রাষ্ট্র পরিচালনা করবেন এমন একটি রাষ্ট্র হবে প্রশ্ন হচ্ছে যে আমরা এই জায়গাটা থেকে আমার ধারণা যে দেশ ও সমাজ এখান থেকে পশ্চাৎ অপসারণ করেছে খুব সুনির্দিষ্টভাবে বলা ভালো এই জায়গা থেকে পশ্চাৎ অপসারণ করে এবং সেটা উনিশশো পরে পরে এবং এবং পাকিস্তানি ভাবধারার যে রাজ মানসিকতার যে মানুষরা এরাই রাজত্ব করেছে সাধারণভাবে বলছি তবে মানুষের মধ্যে সর্বশেষ অমূর্ত সেন একটা বই পড়ছিলেন আপনার আইডেন্টি অ্যান্ড ভায়োলেন্স ইলুশন ডিস্টিনি তিনি বলছেন যে সারা পৃথিবী বিশ্ব জুড়ে মানুষের মাল্টিপল আইডেন্টিটি আছে অফকোর্স মানে একটা মাল্টিপল আইডেন্টিটি আছে এবং সমপরিচয়ের মানুষকে যদি কোনো রাজনৈতিক কারণে কেউ উসকে দিতে পারে তবে সংঘর্ষ জন্ম হয় বাংলাদেশে বাংলাদেশে কিন্তু লক্ষ্য করবেন আপনি যে এই জায়গাটায় পঁচাত্তরের পর থেকে একটা উত্তরণের চেষ্টা মনে করেন ছিয়ানব্বই চেষ্টা হয়েছে দু হাজার একে আগে আবার আঘাত আঘাত হয়েছে ভোলা সিরাজগঞ্জ থেকে বলে হিন্দু অধ্যুষিত এলাকাগুলোতে আক্রমণ হয়েছে বিশাল সংখ্যক 
অমুসলিম তারা 90 তে একটা দেশ ত্যাগ করেছেন তার আগে 90 তে 90 তে একবার হয়েছে 2001 এ আবার হলো এবং সর্বশেষ আমরা দেখলাম যে মুক্তি যুদ্ধের যে অসমাপ্ত কাজ যেটা ছিল যুদ্ধপতি বিচার এই বিচার কাজ শুরু হওয়ার পরে 2013 সাল থেকে তৃতীয় ধাক্কায় গেল তারপরে it take a Durbago, Kuchoto Parna. Jeff Johon, which you do to Chorito Kalabuchemi, O City Shurukore, Shochi Bavodi, O Muslim Manuske, Amra, Nam Sunchi, in the Tinupul Porja Jara Ruechen, Shet a Shamputi Dohole Karoni, Chet Karoniho, Jagan Komotashin Dolo Jukto Reporech, Tik Shurukore, Shamprodaka, Duty Milie, at Odbut. বিচারিত আমরা লক্ষ্য করছি সমাজের মধ্যে তার সর্বশেষ উদাহরণ হচ্ছে যে হেফাজতের সুপারিশে হেফাজতের সুপারিশে এটা সুনিশ্চিত বলাই উচিত ঘাতক দালাল বলছে বলেন আপনি যদি বইগুলো দেখেন তাহলে বুঝবেন আপনি নিজে রিপোর্ট করেছেন যে হেফাজতের সুপারিশে যে সরকার এই চার নীতিকে প্রতিস্থাপিত করে আমাদের মনে আশা জাগিয়েছিলেন সেই সরকারই কিন্তু নতি স্বীকার করলেন কাজেই এই একটা ভিসা সাইকেলের মধ্যে দিয়ে দেশটা চলছে দেশটা চলছে এক থেকে এই থেকে যদি পরিত্রাণ পেতে হয় তবে এটা বুঝতে হবে যে একটা স্পষ্ট নীতি শুধু রাষ্ট্রকে নিলে চলবে না সমাজকে নিতে সমাজকে নিতে আমি সদস্যদের দৃষ্টি আকর্ষণ করব বিশেষ করে প্রশাসনের বিষয়ে যেটা সরারই বললেন যে একই তো হেবাজতের কথা আমরা বারবার আলোচনা করছি পাঠ্যপুস্তক পরিবর্তন হয়ে যাচ্ছে একই কথা যদি দেখেন খুব ভালো দিক যে অর্পিত সম্পত্তি আইন বাংলাদেশের একটি কালো অধ্যায় একটি বিশপরা সেটি কিন্তু বর্তমান সরকার একদম বাতিল করে দিয়েছে কিন্তু আমরা যদি মাঠ পর্যায়ের খবর খবর দেখি যে সেই মামলাগুলো আগায় না নিষ্পত্তি হয় না মিলি বল ওই যে যেটা আমিও বলেছিলাম তারপরে ডক্টর সারোয়ার আলীও আরো এক্সপ্লেইন করলেন আসলে এখানে একটা দ্বৈত চারিত্র বা আপনার কি আছে কন্ট্রাডিকশন এর জন্য আম মানুষের মধ্যে কিন্তু এটা আরো ডিপলি যদি দেখেন বলা হয় কন্ট্রাডিকশন ইজ ম্যান কনসিস্টেন্সি ইজ দা ডিমান্ড অফ আদার্স অন হিম আচ্ছা প্রত্যেকটা লোক আপনি আমি ডক্টর সারোয়ার আলী সবার মধ্যে কিন্তু দেখেন ভিতরে ভিতরে খেয়াল করলে একবার রবীন্দ্রনাথ থেকে ধরেন এক দিকে মানে নারী শিক্ষা ও সব কিছু বলছেন আবার বাচ্চা বাচ্চা এদেরকে বিয়ে দিয়ে করেছেন ওই করেছেন বঙ্গভঙ্গের সময় যদি আপনি দেখেন 1905 থেকে 11 সাল পর্যন্ত যারা ইয়ে করেছে তারা আবার 47 এ গিয়ে তাদেরই লোকজন বা তাদেরই ফলোয়াররা কিন্তু চেঞ্জ করেছে তো এগুলি কন্ট্রাডিকশন হয়ে যায় আমাদের এখানে দেখেন একেবারে সবচেয়ে মানে প্রগতিশীল দল কাদেরকে বলবেন এখানে বর্তমান মানে আওয়ামী লীগের আওতায় যে মহাজোট বলেন বা 14 দল বলেন কিন্তু ارشাদ সাহেব শুরু করলেন সিলেট থেকে আপনার নির্বাচনী প্রচার তারপরে বিএনপি ইয়ে করলো এখন আওয়ামী লীগ যে ইয়ে তারাও কিন্তু সিলেট থেকে শুরু করে সিলেটে করে কেন নিশ্চয় মনের মধ্যে কোন একটা ভয় ভীতি কিছু আছে এবং আরো একটা জিনিস খেয়াল করবেন কতগুলি সংস্কার পর্যন্ত একটা শিক্ষিত লোকরা পর্যন্ত বিশ্বাস করে যে সিলেট এক এক যে পার্টি সে সরকার সরকার গঠন করবে এবং এইটা ইন্ডিয়া তো এরকম কতগুলি আছে বড় বড় এগুলির কথা চিন্তা করে তো এগুলি মানুষের মধ্যে ওই সংস্কার থাকে আমাকে একজন বললেন একদিন যে ভাই একটা শিক্ষিত লোক ব্যারিস্টার সে হঠাৎ একটা গাড়ি পিছু করে দেখে বলে ভাইয়ার গাড়ি না এই বলে গাড়িটাকে ধরে সে তিনবার সালাম দিল এটা তো মানে আপনি চিন্তা করতে পারবেন না তো এই মানুষের এসব ইয়েগুলো থাকে এবং আমার কেমন মনে হয় আমি এইজন্য ওই রকম আশাবাদী না যে প্রগতিশীল জগত হয়ে বাংলাদেশে একেবারে সম্পূর্ণভাবে ধর্ম নিরপেক্ষ মানসিকতা সৃষ্টি হবে ধর্ম নিরপেক্ষ সিস্টেম হতে পারে কিন্তু মানুষের যে মানসিকতা এটার মধ্যে আমার কেমন মনে হয় যে এই কন্ট্রাডিকশনটা থেকে যাবে বিকজ অফ লং হিস্ট্রি এই কথাটা আমাদের বড় একজন রাইটার লিখেছেন যে এইটা 
দীর্ঘ তেরোশো বৎসরে যে হিস্ট্রির মাধ্যমে সৃষ্টি হয়ে আসছে এটা চট করে যাবে না আমার মনে হয় আমার কিছুটা ইয়ে থাকবে কিন্তু এখানে প্রগতিশীলে যারা তাদের বিশ্বাসটা স্ট্রং রাখতে হবে যে না এখানে আমি আমার বিশ্বাস অটল আমার কিছু কিছু কন্ট্রাডিকশান হয়তো থাকতে পারে কিন্তু মোটা দাগে একটা বটম লাইন এর নিচে আমি যাব না সেই জায়গা থেকে উত্তরণের প্রশ্নটা আসে যেটি স্যার আলি একটু বলছিলেন আমরা বিরতির পর ফিরে এসে দুজনের কাছে জানতে চাইবো তাহলে উত্তরণের পথটা কোথায় থাকুন আমাদের সঙ্গে দর্শক আপনারা আছেন আমাদের সঙ্গে আমন্ত্রণ আরেকবার উপসংহারে আজ আমরা আলোচনা করছি মুক্তিযুদ্ধের ধর্ম স্টুডিওতে আছেন ডক্টর সাদ হোসেন এবং ডক্টর সারুল আলম সাদুল আলী আপনার কাছে যাবো তাহলে উত্তরণের উপায়টা কি না প্রথমে একটি বিষয় মিস আউট হয়েছে সেটা বলে বলে নেওয়া ভালো সেটা হচ্ছে যে এই যে ধর্মে এক মনে করে বাংলাদেশে ইসলাম ধর্ম এসেছিল মূলত সুফিবাদের ভিতর দিয়ে সেটা একটা উদার উদার মানবতাবাদী একটা উদার মানবতাবাদী একটি চরিত্র ছিল এবং তার সাথে যখন হিন্দু ধর্মের বৈষ্ণববাদ মিলে গেল তখন একটা সমন্বয় ধর্মী রূপ আমরা সমাজের মধ্যে দেখলাম যেটি তার ফলে একটা বহুত্ববাদী সমাজ গড়ে উঠেছিল গত এক প্রায় দু দশক ধরে সুফিজিমের জায়গাটায় কট্টরপন্থী ওয়াহাবিবাদ দখল করে রেখে গেছে এবং তার ওই যে টুইন টাওয়ারের ট্র্যাজেডি তার তার এগেনস্ট বিরুদ্ধে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের যে ওয়ারেন স্টেরার এর ফলে ইসলামের উগ্রবাদটা একটা গ্লোবাল ফেনামেন হিসেবে দাঁড়িয়েছে তার অনুষঙ্গগুলো বাংলাদেশে দেখছি আমরা আজকে সমাজের উপর যখন প্রভাব ফেলছে ঠিক তেমনই একেবারেই যে তরুণ সমাজতান্ত্রিক বিশ্বের অবসান ঘটেছে আদর্শহীন তার জায়গাটায় প্রাধান্য পাচ্ছে রাজনীতিতে তখন তারা এই উগ্রবাদী ধর্মের দিক ঘুরছে ঘুরছে এটা যখন রিয়াল টাইমস পরিস্থিতি তখন যারা নির্বাচনী বৈতরণী জয় যুক্ত হতে চান তারা স্বাভাবিকভাবে হয় তার সাথে আপোষ করবেন কিংবা তাদের সাথে মিলে যাবেন এই দুটি মূল জিনিস লক্ষ্য করছি আমরা কাজেই কেবল রাজনীতিবিদদের উপর নির্ভর করে এ পরিস্থিতি থেকে উত্তরণ পাওয়া যাবে না কারণ এ পরিস্থিতি উত্তরণ যদি না হয় তো মুক্তিযুদ্ধের বাংলাদেশ বঙ্গবন্ধুর আওয়ামী লীগ সেই জায়গায় ফেরত যেতে পারবো না আমরা সেই কারণে আমাদের ধারণা যে আমার ধারণা হচ্ছে যে কেবল রাজনীতিবিদদের নির্ভর না করে দেশের যে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক শক্তি আছে সেই শক্তিকে অগ্রসর হওয়া খুব বড় প্রয়োজন সাদসেনকে এই ভরসা রাখেন সাংস্কৃতিক শক্তিটা লাগবে কিন্তু আমার আগেও যেটা বলছি এখনও বলছি এই দুইটার শক্তি কিন্তু কিন্তু মানে ওজন করার মতো একেবারে মানে আপনি জাস্ট যে কমিউনাল এদেরকে ফেলে দেন এটা চট করে পারবেন না কারণ ওই যে বলছি বিকজ অফ হিস্ট্রি বিকজ অফ আর্লি লট অফ ইনসিডেন্ট আর এখানে ওই যে কট্টরপন্থী যারা তারা কিন্তু একে অফরকে ফিড করে আপনি হয়তো ইন্ডিয়া যেমন ওই যে বললাম যে এখন আর এস এস বলল যে মুসলমানদেরকে পোড়ানো হবে আজকে যদি আমাদের এখানে যারা উগ্র ইয়ে তারা যদি একটু সুবিধা পায় তো তারা তখন এটার বদলে আর এক উল্টা কথা বলবে এই কট্টরপন্থীদের পলিটিক্সের পলিটিক্যাল ডাইনামিক্সটা খুব ইন্টারেস্টিং এরা যখন মিটিং টিটিংয়ে বসে আমরা অনেক অ্যাটেন্ড করেছি এই ধরনের মিটিং ডক্টর সারোয়ার আলিও অ্যাটেন্ড করেছেন যারা কট্টরপন্থী তাদের ভাষাটা সাংঘাতিক উগ্র হয় এবং ক্যাচি হয় সেটা মানুষ বেশি গ্রহণ করে না ওই মিটিংয়ের মধ্যে মানুষ শুধু নয় আমি বলছি যে আমাদের দলের নেতা যারা ছিলেন এখন মন্ত্রী অনেকে ওরা হয়তো ওনারা প্রিসাইড করতেছেন এখানের মধ্যে কট্টরপন্থী ওই যে সর্বহারার দল টল যারা তখন ছাত্রদের মধ্যে ইয়ে করছে তারা এমন সব কথাবার্তা বলছে ওই প্রেসিডেন্ট যিনি আমি জানি না ডক্টর সারোয়ার ইলো হয়তো কোনো সময় প্রেসিডেন্ট ওইখানে ছিলেন মিটিংয়ে উনি ঘাটাইতে চান না শব্দটা খুব খেয়াল করবেন আমি যেটা বলছি ঘাটাইতে চান না যে এই লোকটাকে ঘাটাইলেই সে চিৎকার করে বলি উঠবে দালালি ছাড়েন এর আর কতদিন দাল এই নানান কথাবার্তা উগ্র কথাবার্তা বলে শুধু মনে করে আচ্ছা ঠিক আছে এই করতে করতে কিন্তু ওরা একটা আপার হ্যান্ড পেয়ে যায় বোথ অ্যামাং দি যারা নন কমিউনাল তাদের দলও এরা ঢুকে ইয়ে করে তারপরে কমিউনালদের তো কথাই নেই তখন এই এরা দে ফিড ওয়ান অ্যান্ড দ্য এখানে ও বলে যে হিন্দুদেরকে ইয়ে করতে হবে ও আবার ওখান থেকে ছাড়ে যে মুসলমানদের ইয়ে করতে হবে এদের এদের মধ্যে তখন ঝগড়া হয় মাঝে যারা 
একটু মানে তাহলে দুই দুই পক্ষের উগ্রবাদিতার কারণে আমরা নিষ্পৃহিত হব সম্প্রদায় যারা তারা চুপ সে চুপ সে যাচ্ছে চুপ সে যায় তারা হলো এটা আর একটা জিনিস খেয়াল রাখবেন যারা রিজাইন করে এই ধরনের গন্ডগোল দেখে মনে করে বাবা আমরা এই সময় তারা কিন্তু প্রকৃত পক্ষে উগ্রবাদকে সাপোর্ট করে এখন যদি আপনি আমাকে একটা প্রশ্ন করছেন যে আমরা কি করব কি করব সেখানে ওই যারা মানে রিজাইন করে সেই রিজাইনের ভাব থেকে উঠে তাদেরকে স্ট্রংলি ফিল করতে হবে যে না আমি এটাতে বিশ্বাস করি আমার যুদ্ধ ফাঁসি হোক ইয়ে হোক আমি মুক্তি যুদ্ধের এই এই বিশ্বাস আমি এর থেকে দূরে সরবো না আমি মানবতাবাদের ইয়ে এর থেকে দূরে সরব না আমি আমি ধর্মীয় আমি পাঁচ ইয়েতে বিশ্বাস করি আমি পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়ে আমি কোরআন শরীফের সব কিছু করতে পারি কিন্তু তাই বলে আমার ফান্ডামেন্টাল কোনো মানুষের মানব অধিকার হরণ করা যাবে না কোনো মানুষকে হত্যা করা যাবে না এগুলি হচ্ছে বেসিক জিনিস এবং আমি এখনও মনে করি শুনলে যে কোনো একটা এক্সট্রানিয়াস ইয়ে বলি এমন কি উগ্র জাতীয়তা বা তুলো কারো মৌলিক অধিকার হনন হরণ করা যাবে না তাহলে তো চুপচাপ চুপচাপ কি মেনে না নিয়ে এই শক্তি কিভাবে আরও বেশি শক্তিশালী হবে এবং উগ্রদেরকে কিভাবে মোকাবেলা করবে আমরা সেটা উগ্র ধর্মীয়বাদী বলেন এখন যেটাকে আমরা জঙ্গিবাদ অভিধা করছি সেটাও বলেন এটার মোকাবেলা করতে তো আরও বেশি কোনো একটা উগ্র জিনিস আমাদেরকে আনতে হবে না একটা রূপালি রেখা না রয়েছে দুটি রূপালি রেখা রয়েছে একটা রূপালি রেখা আমি লক্ষ্য করেছি যে আত্মীয় স্বজন বন্ধু বান্ধবদের মধ্যে যে ওয়াহিবিজমের প্রতি আকর্ষণ এদেরও মানুষ তো সমাজে বসবাস করে আমি লক্ষ্য করেছি খুব একটা ভালো জিনিস আছে এই যে হলি আর্টিসান বা সোলাকে যে ঘটনা ঘটল এদের এদের কিন্তু প্রবল আপত্তি এতে তারা মনে করে যে ধর্মের নামে এই নিরীহ মানুষকে হত্যা করাটা এটা তারা সমর্থন করবে না করেনি কিন্তু এটা না হলে এই যে আস্তানাগুলো আক্রমণ দখল করার করার চেষ্টা করছে জঙ্গিবাদের ভিতরে সফল অভিযান চালানো সম্ভব এটি সম্ভব হতো না এটি একটা জিনিস মানে সাধারণ মানুষেরও সেই শক্তিটাও একটা বড় শক্তি বড় নিরব থাকলেও হ্যাঁ এটা একটা মূল ধারার শক্তি একটা এই মূল সত্য ধারাটা কিন্তু একটা ধর্ম সহিষ্ণু ধারা ধারা যেটা যদি ওয়াহাবিজমে যায় তাও এক আর দ্বিতীয় যেটা হচ্ছে যে তরুণ প্রজন্ম বাংলাদেশে আধুনিক বাংলাদেশ করছে আধুনিক রাষ্ট্রমাত্র সালাউদ্দিন সাহেব হয়েছে ইতিহাসবিদের ভাষায় আধুনিক রাষ্ট্রমাত্র ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র এই তরুণ সমাজকে উপর নির্ভর করা যায় যে তারা এই যে আধুনিক রাষ্ট্র গড়বে তার মধ্যে তার ধর্ম পরিচয় নিয়ে চলবে তারা পাচক নামাজ করবে জোরা রাখবে হজ করবে কিন্তু পাশাপাশি আপনি লক্ষ্য মধ্যে হয়তো হিজাবও পড়বে কিন্তু পাশাপাশি তারা একটা আধুনিক রাষ্ট্র করছে এবং এই আধুনিক রাষ্ট্র একটা ধর্মভিত্তিক রাষ্ট্র হয় না সেইখানে কি আশাবাদ আমি আশাবাদটা ওইখানে হয় এই যে কট্টর গ্রুপ বলেছে কট্টর গ্রুপরা করে কি প্রথম দিকে কিন্তু ওই যে আমি বলেছি মিটিং থেকে শুরু করি ইয়েতে সব সোসাইটিতে প্রথম দিকে কিন্তু একটা আকর্ষণ হয় তাদের একটা অ্যাপিল হয় সৃষ্টি করে এবং মানুষ কিছুটা কনফিউজড হয় যে এরা ভালোই তো বলছে ইয়ে করছে কিন্তু একটা স্টেজে আসলে কট্টর গ্রুপের ইয়ে হলো তারা কিন্তু দে ক্রস দ্য লিমিট তখন আপনি দেখেন এমনি কিন্তু আপনি যদি দেখেন আমি রিলিজিয়াস ইয়েতে মানুষের মধ্যে কিন্তু বাংলাদেশে একটা রিলিজিয়াস ভিতরে ভিতরে একটা ইনসার্জ কি বলে রিসার্জেন্স যেটাকে এটা হচ্ছে যেই কারণে শাসক দলও ওই যে কম্প্রোমাইজ করছে ভিতরে ভিতরে কিছু তারা এটা বুঝতে পারে পলিটিশিয়ানরা তো অত্যন্ত শার্প তাদের অ্যান্টি না তা কিন্তু যেটা ডক্টর সারোয়ারি বলেন আমি একবার মনে প্রাণে বিশ্বাস করি ওই ইয়েতে হিন্দু মানে মৌলবাদী রাজে যদি বাড়াবাড়ি করে তখন তাদের বিরুদ্ধে চলে যায় যেটা ওয়েস্ট বেঙ্গল গেছে বিহার গেছে আপনার খেয়াল আছে বিহারে কিন্তু লালু ইয়েরা কিন্তু তারা যেন আমের এখান দিয়ে ওসব রথ টথ চলবে না এইখানেও যখন একটা লিমিট ক্রস করে ফেলে এরা যদি আপনি এদেরকে বাড়তে দেন লিমিট ক্রস করে হোলি আর্টিজান করলো এবং হোলি আর্টিজানের থেকেও আমি খেয়াল করেছি ইভেন আপ টু হোলি আর্টিজান যা ছিল না সোলাকি আর করে সোলাকি একেবারে শেষ করে যদি আমি ভালো মানুষদেরকেও বলতে এসেছি এটা কোন ধরনের বেকুবের মতো এরকম কাণ্ড করলো ধর্মের সর্বনাশ করলো ঈদের দিনে এগুলি একটা ক্রস কর যদি আপনি খেয়াল আছে যে এই যে ইয়েগুলি এটা কি জেআম্বি না জেআম্বি করলো আপনার সারা বাংলাদেশে ইয়ে করলো বোমা করলো তার তখন কিন্তু লোকজন বলে দেয় যেহেতু উগ্রবাদীরা সবসময় 
বাড়াবাড়ি করবে তখন তখন তার ব্যাকলাশ হবে এবং সেটাই আমাদেরকে আলটিমেটলি রক্ষা করে ফেলবে আপনাদের দুজনকে ধন্যবাদ এবং দর্শক আপনাদেরও ধন্যবাদ শেষ করছি উপসংহারের প্রথম পর্বের আয়োজন আজ আমরা আলোচনা করলাম মুক্তিযুদ্ধ ধর্ম আমাদের সঙ্গে ছিলেন সাবেক মন্ত্রিপরিষদ সচিব ও পিএসসি সাবেক চেয়ারম্যান ডক্টর সাদাস হোসেন এবং মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ট্রাস্টি ডক্টর সারওয়ানি এরপর উপসংহারে দ্বিতীয় পর্বে অতিথি আসবেন একাত্তরের ঘাতক দলা নির্মূল কমিটির সভাপতি শাহরিয়ার কবির এবং মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক গবেষক ডক্টর এম এ হাসান থাকুন আমাদের সঙ্গে